நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் மோட்டார் வாகன சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க முத இருந்த தண்டனையை விட அபராதத்தோட இப்போ பன்மடங்கு அதை உயர்த்திருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் சமீபத்தில் மக்களவையில் மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வந்து ஒரு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அந்த திருத்தப்பட்ட மசோதாவின்படி தண்டனை மற்றும் அபராதங்கள் பன்மடங்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கு இனிமேல் சாதாரணமாக ஹெல்மெட் இல்லாமல் போனாலும் நூறுரூவா கொடுத்து தப்பிச்சிக்கலாம் நம்ம யோசிக்க முடியாது ஹெல்மெட் இல்லாமல் போனோன்னா ஆயிரம் ரூபா அபராதம் கட்டணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு மாதம் நம்மளோட டிரைவிங் லைசன்ஸை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க அதாவது மூணு மாதத்துக்கு நீங்கள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சு வண்டியை ஓட்ட முடியாது இன்னும் இது மாதிரி என்னெல்லாம் அபராதம் இருக்குது அப்படின்றத தெளிவாக பார்க்கலாம் டூ வீலரில் ஓவர்லோடு மூணு பேர் நாலு பேரோ இல்லை நிறைய சரக்கு ஏற்றிட்டு போனாலோ இனிமேல் ரெண்டாயிரரூபா அபராதம் அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு மாதம் உங்களோட லைசன்ஸ் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க சாதாரணமாக நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு போகும்போது பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன விதிமீறல்கள் சின்ன சின்ன தவறுகளுக்கெல்லாம் நூறுரூபா அப்படின்றது ஒரு பொதுவான அபராதமாக இருந்தது அது இனிமேல் ஐநூறுரூவாயாக போகுது காரில் போகிறவங்க சீட் பெல்ட் போடலைன்னா அபராதம் நூறுரூவாயாக இருக்குது அது இனிமேல் ஆயிரம் ரூபாயாக மாறப்போகுது ஓவர் ஸ்பீடில் வண்டி ஓட்டணும்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அபராதம் நானூறுரூவா அது இனிமேல் ஆயிரம் ரூபா ஆக போகுது கார் அல்லது டூ வீலர் அந்த வண்டி மட்டும் அதோட வேகத்தை பொறுத்து இந்த அபராதம் அதிகமாகிட்டே போகும் ரேஸ் டிரைவிங் பண்ணால் இப்போ இருக்கக்கூடிய அபராதம் ஐநூறுரூவா இனிமேல் அது ஐயாயிரமாக ஆக போகுது மது குடிச்சிட்டு யாரும் இனிமேல் வண்டி ஓட்டணும்னு நினச்சிடாதீங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய அபராதம் ரெண்டாயிரம் ரூபா அது இனிமேல் பத்தாயிரம் ஆக போகுது கிட்டத்தட்ட உங்கள் சம்பளத்திலே ஒரு அமௌண்ட்டை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் வரலாம் டேஞ்சரஸ் டிரைவிங் ஆபத்தான முறையில் யாராவது வண்டி ஓட்டினீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அபராதம் ஆயிரம் ரூபா தாங்க அது இனிமேல் ஐயாயிரம் இல்லைன்னா அதற்கு மேலே இருக்கும் அப்படின்றத உறுதியாக சொல்கிறாங்க டிரைவிங் லைசன்ஸ் இல்லாமல் டிரைவ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அபராதம் ஐநூறுரூபா அது இனிமேல் ஐயாயிரம் ஆக போகுது உரிய தகுதி இல்லாமல் வண்டி ஓட்டினா இப்போ இருக்கக்கூடிய அபராதம் ஐநூறுரூபா அது பத்தாயிரம் ஆக போகுது இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டினா இதில் தான் நிறைய பேர் வந்து மாட்டிகிட்டே இருப்பீங்க அதனால் நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு ஒரு சிலர் வாதங்கள்லாம் முன் வைக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக போலீஸ்கிட்ட மாட்டினா நீங்கள் ஃபைன் கட்டி தானே ஆகணும் இப்போ இருக்கக்கூடிய அபராதம் ஆயிரம் ரூபா இனிமேல் அது இரண்டாயிரம் ஆக போகுது டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டிஸ் ஆர்டர் காவலாளர்களோ இல்லை அங்கே போக்குவரத்தை சரி செய்கிறவங்க யாராவது சொல்லக்கூடியதை நீங்கள் கேட்காமல் வண்டி ஓட்டிட்டு போனீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அபராதம் ஐநூறுரூவா இனிமேல் அது இரண்டாயிரம் ஆக போகுது பதினெட்டு வயது பூர்த்தி அடையாத மைனர் யாராவது டிரைவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தண்டனை கம்மி தான் ஆனால் உங்கள்கிட்ட வண்டியை கொடுத்து விட்டவங்களுக்கோ இல்லை உங்களோட கார்டியனுக்கோ இல்லை அந்த வண்டியினுடைய ஓனருக்கோ தண்டனை அதிகமாக கிடைக்க போகுது இல்லை உங்களோட பெற்றவங்களுக்கு தண்டனை அதிகமாக கிடைக்க போகுது இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் அபராதம் மூன்று வருட சிறை தண்டனை அப்படின்றத உறுதியாக சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் மத்திய அரசுலேருந்து இன்னொரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் நடக்கக்கூடிய விபத்துகளை குறைக்கிறதுக்கு முன்னாள் இராணுவ வீரர்களை பணியமர்த்தலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்திருக்காங்க அதாவது அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு இராணுவ வீரர் அப்படின்ற மாதிரி பணியமர்த்தி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவங்க ரோந்து பணியில் இருக்கிற மாதிரி முயற்சி எடுக்க போகிறாங்களாம் அவங்களுக்கு கேமராவுடன் கூடிய சீருடை வழங்கப்படும்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அந்த கேமரா மூலமாக போக்குவரத்து விதிமீறல்களில் ஈடுபடுறவங்களை படம் பிடிச்சி அவங்க காவலர்களுக்கு அனுப்புவாங்க காவலர்கள் உடனுக்குடனே நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அப்படின்றதையும் அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த புதிய அபராதங்கள் மற்றும் தண்டனைகள் எந்த தேதியிலிருந்து அமலுக்கு வரும் அப்படின்றது உறுதியாக தெரியல கவர்மெண்ட் ஆர்டர் இன்னும் பாஸ் ஆகலை தமிழ்நாட்டில் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ண உடனே அன்னைக்கு நைட்லேருந்து அமலுக்கு வந்துடும் அப்படின்றத உறுதியாக சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் வேண்டுகோளை வச்சுக்கணும் அபராதமும் தண்டனையும் அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் போக்குவரத்து விதிமீறலில் யாரும் ஈடுபடக்கூடாது தான் ஆனால் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு ஒரு சில காவலாளர்கள் லஞ்சம் வாங்காமல் இருக்கிறதுக்கு அரசு சரியான முறையில் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இப்போவே நீ ஃபைன் இவ்வளோ கட்டணப்பா அதனால் நீ இவ்வளோ கொடுத்துட்டு போயிரு அப்படின்ற மாதிரி பலர் லஞ்சம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இனிமேல் தண்டனை அபராதம் இவ்வளவு அதிகமா இருந்தது அதே காரணமா காமிச்சு அதுல பாதிய தொகையோ இல்ல அதுல ஒரு சில குறிப்பிட்ட தொகையோ லஞ்சமா வாங்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் இந்த கோரிக்கையை முன் வைத்துக்கணும் மீண்டும் வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்